ஜபம் செய்வோமாக நன்றி தகப்பனே இப்பொழுது உங்கள் வேதத்தை நாங்கள் தியானிக்கப் போகிறோம் அது எங்களுக்கு அறிவு மட்டுமல்ல ஆத்மாவுக்கும் புரயோஜனமாக இருக்க நீரே கிருபை செய்யும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் என்னோடு பேசும் எங்கள் அனைவரோடும் பேசும் இப்படி வார்த்தைகளை கேட்டு நாங்கள் புரயோஜனப்பட நீரே கிருபை செய்யும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஹாலலு யா ஹாலலு யா ஹாலலு யா ஹாலலு யா ஆசீர்வதி அன்பு பிள்ளைகளை சகல நன்மைகளினால் நிரப்பும் வேத வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்தை நிரப்புவதாக கொடுக்கப்படுகிற ஆலோசனைகள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இன்னும் பலனடைய ஆவியிலே பலனடைய ஆவியிலே இன்னும் பலனடைய சரீரத்திலேயும் பலனடைய எங்கள் வாழ்க்கை பரிசுத்தத்தில் விசுவாசத்தில் அந்த ஒரு பலனடைய கிருபை செய்யும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஹாலு ஹாலு துதிகண்ண மகிமை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே எல்லாம் சத்தம் ஆமே ஏசையா தீர்க்கு தரிசி புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் படிக்கிறேன் கவனியங்கள் இதோ என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன் இருக்கிறது ஐ ஹாவ் கார்வுடை இன் மை ஹேண்ட் ஐ ஹாவ் கார்வுடை யூ இன் மை ஹேண்ட் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கருவுடு வரைந்திருக்கிறேன்றதுக்கு பதிலாக செதுக்கி இருக்கிறேன் எவ்வளோ டீப்பாக போகிறாங்க நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என் உள்ளங் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் பயப்படாது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் பயப்படாது நீ போகும் இடமெல்லாம் உன்னோடு கூட நான் இருக்கிறேன் இதெல்லாம் தெளிவா கத்த நம்மை பலப்படுத்தி சொல்லுகிற அருமையான வாக்கு தத்தம் வாக்கு தத்தம் பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் எவ்வளோ ஆறுதலா இருக்குது திட நம்பிக்கை எத்தனை தடவை அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வந்து நம்ம பலனடைந்திருக்கிறோம் நான் ஒரு நாலாம் கிளாஸ் படிப்பு படிக்கிறப்போ ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் நாங்கள் வசித்து வந்தோம் நான்காம் வகுப்பு படிக்கிற அந்த சூழ்நிலையில எங்களுடைய ஒரு சின்ன குடிசை அந்த காலத்தில் குடிசை தானே கீற்று தென்னங் கீற்றினால் கட்டப்பட்ட ஒரு குடிசை சின்ன ஒரு ரூம் அதுதான் எல்லாமே ஹாலு கிச்சனு தோங்கிறது உக்காரது எழுதுகிறது எல்லாம் அந்த ஒரு ஹால் அவ்வளோதான் பத்து அடிக்கு ஆறு அடி வரும் பத்து அடி மேலும் ஆறு அடி ஆகும் அவ்வளோதான் எங்கள் வீடே ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பர்களோடு வெளியே அந்த வீட்டுக்கு வெளியே கட்டில் இருக்குது இல்லையா கட்டில் வயசானவங்க படுக்கிறாங்க அதை ஒரு கிழிச்சு நிற்க வச்சுட்டு மேலே ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு சைக்கிள் மாதிரி விளையாடும் அது ஒன்றும் ஓடாது சும்மா நாங்களாம் சைக்கிள் மிதிக்கிற மாதிரி நடிப்போம் அந்த சமயத்தில் நடந்த ஒரு கோர சம்பவம் எங்கள் வீடு பற்றி கொண்டது நெருப்புனால பற்றி கொண்டது எங்கள் பாட்டி வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறப்ப சொல்லிட்டு போகலை என்ன சொல்லிட்டு போகலன்னா அடுப்பு எழுதிக்கிட்டு இருக்குதுரா அது பார்த்தனாரு அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லலை அம்மா எங்கே போயிட்டு இருந்தாங்க சும்மா அக்கம் பக்கம் தான் அப்பா எங்கே வந்து தொழில் விஷயமா வெளியூருக்கு போயிட்டாரு தொழுந்து விட்டு எரிது குடிசை எனக்கு அது துக்கமாக தெரில அந்த நெருப்பு எரியுது எனக்கு ஒரு துக்கமாகவே தெரில என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டும் கிட்ட எல்லாம் கை தட்டி எரிதுறாடே நெருப்பு எரிதுறான்னு எனக்கு குஷியில் சொல்றேன்னே தவிர அது ஒரு துக்கமாக தெரியல வீடு பத்திக்கிச்சுன்ற துக்கம் எனக்கு அது தோணலை அப்புறம் எங்க அம்மா அலறிக்கிட்டு ஓடியாடுறாங்க எங்க பாட்டி இந்த பக்கம் தான் ஓடியாடுறாங்க அதுக்குள்ள ஊர் ஜனம் ஒன்னா சேர்ந்துருச்சு அப்போதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் என்னமோ நடந்திருக்குது ஒரு ஆபத்து நம்ம வீட்டுக்கு நடந்திருக்குதுன்னு அதுக்குள்ள ஏறிந்த பஸ்பமா போயிடுச்சு நடந்த நிகழ்ச்சி என்னன்னா அடுப்பு ஏறிறப்ப இந்த சவுத்து மரத்தினுடைய அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா சுனைகள் அந்த சவுத்து மரத்தினுடைய அந்த நாறு நாறு அது அப்படியே பற்றி எரிந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாயிண்ட் ஆகி பக்கத்தில் கொஞ்சம் வச்சுருந்துருப்பாங்கல்ல அது எல்லாம் சேர்ந்து பற்றி எரிந்து அது அந்த நெருப்பு ஒரு ரெண்டு அடி செவர் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஓலை மட்டை கட்டியிருப்பாங்க 
செவர் கட்ட முடியாம கிட்டு தண்டம் கிட்டு அதுல பத்தி கொண்டு அது அப்படியே எரிந்து போய் மேல பத்திச்சு இதுதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல சாம்பலம் பற்றி எரிந்தது எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றினார்கள் ஆனாலும் பொருள்களையோ எந்த துணிமணிகளையோ எடுக்க முடியவில்லை எல்லாம் எரிந்து சாம்பலானது அப்படியே போக மட்டும் அங்கங்க உண்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எங்க அப்பா வந்தாரு நாங்க தூக்கு நான் எங்க அண்ணா நானு அப்ப எங்க தம்பி பிறந்தாரா இல்லையான்னு தெரியல அப்போ பார்த்தாரு அந்த எரிந்து போன அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி அப்படியே நெடு முட்டி போட்டு பதினாறு அமைதியா இருந்தார் ஜபமும் பண்ணல ஸ்தோத்திரமும் சொல்லல மௌனம் அமைதியா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தார் அப்புறம் நானும் ஒரு சில பசங்க எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி அனுப்பிச்சதுனால தண்ணி தேங்கி கிடக்குது உள்ள ஏதாவது ஒரு பொருள் நல்லா இருக்குதா வேகாம சுமாராக இருக்குதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள நுழைஞ்சி அப்படி தேடி அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்தோம் அந்த வீட்டில் சென்டரில் ஒரு தூண் அதுவும் மரத்தினால் ஆனத்தான் அதில் ஆணி அடித்து ஒரு சின்ன ஆணி அடித்து ஒரு போட்டோ மாட்டி வச்சுருந்தார் எங்கள் அப்பா அது கண்ணாடி மேலே கண்ணாடி உள்ள ஒரு அழகான வசனம் பயப்படாது நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் அந்த வசனம் அந்த ஒரு போட்டோ மட்டும்தான் அந்த ஒரு போ அந்த வசனம் உள்ள அந்த போட்டோ மட்டும்தான் அவ்வளோ நெருப்புலையும் அது வேகாம கருகாம எரியாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குது அலையா அதை விட ஸ்ட்ராங்கான எல்லாமே எரிந்து சாம்பலானது அந்த போட்டோ எதனால் ஆனது கட்டை நாலு பக்கமும் அந்த கட்டை பிரேம் பின்னாடி பக்கம் ஒரு சின்ன அட்டை முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி உள்ள அந்த பேப்பர் வாக்கு சத்தம் பிரிண்ட் பண்ண பேப்பர் இப்ப பாருங்க எல்லாமே எரிந்து போகக்கூடிய பொருள்கள் தானே கண்ணாடி வெடித்து இருக்கணும் தப்பாரு உடஞ்சி வெடிக்கணும் ஆனா அந்த மூலக்கூறுகள் அந்த பொருள்களை விட ஸ்ட்ராங்கானதெல்லாம் வெந்து உருகி நாசமா போயிருக்க இது ஃப்ரெஷ்ஷா பத்திரமா அருமையா இருக்கு அதை கொண்டு வந்து எங்க அப்பா கிட்ட காட்டுறோம் இது தாம் பத்திரமா இருக்குது அப்படின்னு அவரு ஆச்சரியப்பட்டார் அதை தொடச்சி அதை தொடச்சி புதுசலாக இருக்கு அந்த கறி தொண்டு புகையை மட்டும் தொடச்சார் அந்த ஒரு பெரிய அழிவில் அந்த ஒரு படம் அந்த வாக்குறுத்தம் பதிக்கப்பட்ட படம் எப்படி அழியாமல் இருந்தது அது எங்களுக்கு ஆச்சரியம் பயப்படாதே நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் பயம் பிசாசு கொண்டு வருகிற காரியம் தெரியுமா உங்களுக்கு விசாசு கொண்டு வர முதல் ஆயுதம் பயம் அதனால தான் சொல்றாரு இந்த பார் மகனே மகளே நீ எங்கேயும் போக முடியாது உன்னை நான் விற்று மாட்டேன் உன்னுடைய உன்னை நான் என் உள்ளங்கையில வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் பாதுகாப்பான ஒரு அருமையான நம்பிக்கைக்குரிய வாக்கு தத்துவம் அதே வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா உன் மதிவுகள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது யோவான் பத்து பத்துல ஜீவனை தர பரிபூர்ணப்பட இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் நான் வந்தேன் மன்சுகுமார் வந்தார் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அவைகள் பரிபூர்ணப்படவும் நான் வந்தேன் அப்படின்றார் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் தான் வருகிறார் தேவ பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில புகுந்து ஆசீர்வாதங்களை சமாதானத்தை அவன் என்ன பண்றான் திருடுகிறான் அவன் எதை திருடுகிறான் நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கிற சமாதானத்தை திருடுகிறான் ஆசீர்வாதங்களை திருட அவன் வந்து முயற்சி எடுக்கிறான் நம்ம அதுக்கு இடம் கொடுத்தோம்னா திருடியே போய்விடுகிறான் அவன் வேலையே அவனுக்கு பேரே திருடன் தான் திருடன் திருடவும் அழிக்கும் கொல்ல வருகிற பிசாச பற்றி தான் ஏசு சொல்ற நிகமியா ஒன்று மூன்றுல அதாவது அந்த எருசுலேம் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டதாம் எருசுலேம் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டது இங்கே ஆவிக்குரியாத்தம் எருசுலேம் என்பது தேவ ஜனத்தை குறிக்கிறது அது இடிக்கப்பட்டது தேவ தேவ ஜனங்கள் பங்க் ஆயிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்த சோதனையினால அலங்கம் என்பது அந்த மதில் சுவர் மதில் சுவர்னு ஒன்று இருந்தா ஃபுல்லா மதில் சுவர் கட்டிவிட்டாக்க எப்படி போயிட்டு வர்றது உள்ள வாசலும் உண்டு இல்லையா ஒரு வாசலோ ரெண்டு வாசலோ அல்லது நான்கு வாசலோ கண்டிப்பா ஒரு பட்டணத்துக்கு 
சுற்றிலும் மதில் சுவர் இருக்கிற கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா உள்ளே போக வெளியே வர வாசல்களும் உண்டு இப்போ நம்ம வேத ஆராய்ச்சி என்னவென்றால் உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது அப்போ அந்த மதில்கள் என்ன மதில்கள் என்று ஒன்று இருக்குமானால் வாசல்களும் உண்டு அந்த வாசல்கள் என்ன திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பைபிள் ஸ்டடி அப்போ நம்ம பார்க்கும் பொழுது பிரைசுலா லூயா முதலாவது மதில் தேவனுடைய வாசனம் முதலாவது அதுதான் அந்த வால் தேவனுடைய வார்த்தை இன்றி கிறிஸ்தவமே கிடையாது யோசித்து பாருங்க உபாகமம் பதினொன்று குறிச்சுக்கங்க வீட்டில் போய் படிங்க நான் வசனத்தை மட்டும் கொட்டேஷன் சொல்லிட்டு சுருக்கமாக சொல்றேன் உபாகமம் பதினொன்று பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி மூணு குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்டவரங்க பேசுறார் வார்த்தை 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 வசனம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கடந்து வருகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அதாவது ஆதியிலே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ரெண்டு புஸ்தகம் ஆதி ஆகமம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஏன் த பிகினிங் காட் கிரியேட்டட் தேவன் அண்ட் த எர்த் அதே போல இன் த பிகினிங் தேர் வாஸ் எ வேர்ட் யோவான் ஒன்னு ஒன்னு ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது இந்த ரெண்டு புத்தகமும் ஆதியிலே என்று துவங்குகிறது பார்த்துக்கலாம் அப்போ உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்பாகவே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது அது நம்ம கைக்கு வந்து விட்டது இந்த வேதத்தை நம்ம சுலபமா எடுத்து படிக்கிறோம் இதை நம்ம கைக்கு வருவதற்கு பக்தர்கள் பரிசுத்த வான்கள் பட்ட பாடுகள் கொடுத்த தியாகம் எவ்வளவு தெரியுமா பயங்கரம் தமிழ் தெரியாதவர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் கற்றுக்கொண்டு வேதத்தை தமிழில் மொழி வைத்திருக்கிறார்கள் சீகன் பால் என்ற அன்பு போதகர் வந்தார் தரங்கம்பாடி தமிழே தெரியாது மணல்ல தரையில ஒரு தமிழ் பண்டிதர் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் தமிழ் அந்த தமிழ் கற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் கையிலேயே வேதத்தை எழுத ஆரம்பித்தார் ஆரம்ப நாட்கள்ல கையிலே எழுதுவார் அதற்கு பிறகுதான் அவருடைய தேசத்தில் இருந்து ஒரு புதிய பிரஸ்ஸு அச்சு இயந்திரத்தை வரவழைத்தார் நம்ம இந்தியாவிலேயே முதல் முதல் அச்சு இயந்திரம் வந்தது இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அதில் பிரிண்ட் ஆன முதல் புஸ்தகம் பரிசுத்த வேதம் தான் அதே சொல்ல அலையிலுயா இந்த வார்த்தை அந்த அச்சு இயந்திரம் இன்னைக்கு கூட தரங்கம் பாணியில் இருக்கிறது அங்கே ஒரு தேவாலயம் இருக்கிறது இப்ப கூட ஒரு ஊழியர் குடும்பமாக தங்கியிருந்து அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறார் சீகன் பால் என்ற ஒரு தேவ மனிதர் விஷ்ணரியாக வந்து தியாகமாக இந்த தேசத்தில் அவர் மறித்தார் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை காலையில் எழுதுதோம் பல்லு தொலைக்க கட்டிக்கிட்டு பரவாயில்ல வாயை கொப்பளித்து கொண்டு அந்த மயக்கம் தெளிவ வரைக்கும் அப்படியே ரிலாக்ஸா வளர்த்துங்க நீங்க படுத்து எழுந்த அந்த ரூம்லேயே அந்த ஹால்லேயே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா வளர்த்துங்க இல்லை கொஞ்ச நாள் அப்படியே ரிலாக்ஸா அமர்ந்துருங்க ஏன்னா எடுத்த உடனே டப்புன்னு எழுந்து போய் பைபிளில் தொடக்கூடாது குழப்பத்தை உண்டாக்கணும் உடம்பு ஏன்னா தூக்கத்துலேருந்து எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் அதற்கு பிறகு வேதத்தை எடுத்து முதலாவது ஆண்டவர் என்னோடு பேசுவாராக என்று சொல்லி நீங்கள் அதை படிக்கணும் நீங்கள் வழக்கம் போல் ரொட்டீனாக படிக்கிறது இருந்தாலும் படிக்கலாம் புக்கு புக்காக படிப்பாங்க சிலர் காலையில் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு புஸ்தகத்தை தொடர்ந்து படிப்பாங்க மாலையில் ஒரு புஸ்தகம் நைட்டில் ஒரு புஸ்தகம் சங்கீதம் இப்படியெல்லாம் அவங்கவுங்க வசதி படி பெருசு படிப்பாங்க எப்படியாயினும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது வேதத்தை படித்து முடிக்கும் அது ரொம்ப நல்லது வேத வார்த்தையை படித்து அதை தியானம் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் மெடிடேட் பண்ணி பேசுவார் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுவார் அதற்கு பிறகு ஆண்டவரிடத்தில் ஜபம் பண்ணும் அதிகாலையில் ஆண்டவரை தேடுகிற அனுபவம் ரொம்ப இந்த விதத்தில் தான் இதுதான் வேதத்தை தொடவே தொடாமல் ஜபம் மட்டும் பண்ணுவதும் சரி கிடையாது பைபிள் கல் கையில் இல்லாத சூழ்நிலைகள் வருமானால் இருக்கவே இருக்குது ஜபம் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் கையில் இருந்தும் படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருந்தும் ஆண்டவர் நேரத்தை கொடுத்தும் அதை தொடாமலேயே ஜபம் 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 அதை ரெண்டாக்கு ஒரு மணி நேரமா அரை மணி நேரம் பைபிள் படிக்கணும் அரை மணி நேரம் 
ஜபிக்கும் அப்போ ரிலாக்ஸா இதுதான் முதல் மதில் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய முதல் மதில் நீ இப்படி இருந்தா தான் என் முன்னாடி அது இருக்கும் அப்படின்னா நீ என் கண் முன்னாடி இருக்கிற பாதுகாப்பா அதான் அதனுடைய அர்த்தம் ரெண்டாவது ஏசையா அறுபத்தி ரெண்டு ஆறு புலம்பல் ரெண்டு பதினெட்டு இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் படித்து பாருங்க செபத்தை குறித்து ஆண்டவர் அங்கே வற்புறுத்துகிறார் பிரேயர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரேயர் பிரிங்ஸ் விக்டரி அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஜபத்தை பற்றி அப்பா என்ன அருமையான ஒரு அனுபவம் எத்தனை சிக்கலான காரியம் ஆண்டவர் நம் ஜபத்தை கேட்டு சுலபமாக முடிக்கிறார் எத்தனையோ அற்புதங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ போராட்டம் எல்லாம் வருது என் மகன் என் மகன் இதற்காக ஜபிக்க மாட்டானா ஜபிக்க மாட்டாளா என்று தான் ஆண்டவர் அவர்களோடு காத்திருக்கிறார் ஜபம் காரியங்களை மாற்றும் ஜபம் காரியங்களை மாற்றும் எப்போ பிள்ளைகளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பிளேட் தனியாக வாங்கி கொடுத்தீங்களோ பைபிளை ஒன்று வாங்கி கொடுக்கணும் அவங்கள படிக்க வைக்கணும் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் அதான் ரெண்டாவது மதில் மூன்றாவது பாருங்க சகரியா ரெண்டு ஐந்து ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறு பதினாலுல இருந்து பதினேழு வரை பரிசுத்த ஆவியானவராகிய அக்னி ஹோலி அனாய்டி ஹோலி ஸ்பிரிட் அனாய்டி வேத வார்த்தையும் பாருங்க எவ்வளவு சப்போர்ட் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு வேத வார்த்தை ஜபம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த அக்னி நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது அது எரிக்காது பாதுகாப்பு மோசே முச்செடி உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா உற்று பார்க்கிறார் இந்த அதிசயத்தை நான் காண்பேனாக அப்படின்னு கிட்ட வந்து அந்த முச்செடி எரிகிறத உற்று பார்க்கிறார் அது எரிகிறதை தவிர அது வேகவில்லை அந்த முள்ளு செடி பச்சையாக இருக்குது பச்சை பசையில் இருக்கிறது ஆனால் எரிகிறது இதான் அதிசயம் இந்த அற்புத காட்சியை அந்த வார் அந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அற்புத காட்சி அதிசய காட்சி அப்படின்னு தான் ஒன்று வரும் சபை ஒரு முச்செடிக்கு உதாரணம் அது பற்றி எரிக்கிறது சபையில் விசுவாசிகள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாட்டு பாடி ஆவில நிரம்பி ஜபிக்கும் பொழுது புரஜாதி மக்கள் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்று உற்று பார்க்க கிட்ட வருவார்கள் அலையா கிட்ட வந்தவங்க போயிட மாட்டாங்க சபைக்குள்ள வருவார்கள் அவர்களுக்கு அற்புதம் ஆண்டவர் செய்வார் புத்தாது அவர்கள் சுட்டு விடாது பேர் தான் முள்ளு செடி ஆனா அது புத்தாது ஆனா எரிது கருத்துண்டு ஆகல திஸ் இஸ் தைனிங் பற்றி எரிகிறது அந்த அக்னி பூமியின் மேல் நான் அக்னியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் வருஷத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று நம்ம சந்தோஷமா அந்த தேசத்துல ஆண்டவருக்காக எழுதி பிரகாசிக்கணும் பவுல் எழுதுகிறார் இந்த அற்ப சரீரத்துல இந்த அற்ப மண் பாண்டத்துல விளையேற பெற்ற பொக்கிஷம் ஆகி அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் நான்காவது நீதிமொழிகள் பதினெட்டு பத்து யோபு பதினாலு பதினாலு ஒன்று சாமியல் பதினேழு நாற்பத்தி ஐந்து இந்த வார்த்தைகளை படித்து பாருங்கள் அதற்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் கர்த்தருடைய நாமம் அல்லே சொல்லுங்க ஆமே கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கியிருப்பான் காட் அப்படின்ற கர்த்தர் தேவன் ஏகோவா நம்முடைய வேத அடிப்படை உபதேசம் என்ன பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் சில துருபதேசங்கள் வரும் வீட்டுக்கு வருவாங்க இது இப்படி புஸ்தகம் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் நிறையா வருது அந்த பணத்துக்காக ஃபுல் காஸ்பில் மறுதளிப்பாங்க முழு சுவிசேஷத்தை அது என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவை ஒரு தேவ குமாரனாக அவர் நம்பவே மாட்டார்கள் ஏகோவா விக்னஸ் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஏசு சொன்னார் பாருங்க ஒரு வசனம் என்னிலும் என் பிதா வல்லவராயிருக்கிறார் அதை பிடிச்சிக்கோ 
இயேசு கிறிஸ்துவ இப்படி சொல்லிட்டாரு எதுக்கு நீ இயேசுவை காட்டிலும் பிதா வல்லவர் அதனால தான் நாங்கள் டைரக்டாக எகோவா பிதா கட்டம் நாங்கள் ஐக்கிய வைக்கிறோம் அதே இயேசு என்ன சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டார் என்னால் எல்லாம ஒருவனும் பிதா கட்டத்தில் வரான் இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க இயேசு கிறிஸ்து வருகை பற்றி பேசுங்க இதே வேற நீ நம்புறான்றான் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கே தெரியல இயேசு கிறிஸ்து வரமாட்டாரு அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாதுன்றான் துர்ரும் தேசம் சேர்க்காத பவுல் பேதுரு யோவான் இவங்களெல்லாம் என்ன எழுதுறாங்க தெரியுமா இப்படி அப்பட்ட நூதன துர்ரும் தேசக்காரர்கள் வந்தால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் தண்ணீர் கூட கொடுக்கக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் சொல்லக்கூடாது எங்களுக்கும் சர்ச் இருக்குது எங்களுக்கும் ஒரு போதகர் இருக்கிறார் வாங்க அவர்கிட்ட வாங்க பேசுங்கன்னு சொல்லுங்களா ஓடி போயிடுவாங்க வரமாட்டாங்க விட்டா போதுன்னு ஓடி போயிடுவாங்க இப்படி துர்ரும் தேசம் இயேசு வருகையை நம்ப மாட்டாங்க நரகமே என்றது அவங்க ஏற்றுக்கலை இன்னி வரைக்கும் பரவாங்கன்னு ஒன்று அவங்க நம்புறதே கிடையாது அப்போ எதுக்கு என்ன நல்லா வாழ்ந்துட்டு போன்றான் ஒரு ரெண்டு பேர் மாட்டினாங்க எனக்கு அவன் இப்படி தான் மடிக்கு 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 பேசணும் அப்படியா பட்டம் கிட்ட சேராது மனம் திரும்பி தம்மண்டை வருகிற பாவியை கூட ஆண்டவர் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்கிறார் இந்த மாய்மாலக்காரர் துர்முதேசக்காரர்களை ஆண்டவர் அருவருக்கிறார் அடுத்தது இன்னொரு டீம் இருக்குது பிதாவும் கிடையாது பரிசுத்தாவும் கிடையாது அவங்க உபதேசம் அவங்க சொல்றான் நம்மள மடங்கிறதுக்கு கிராமத்தில் போயிட்டு தெருவில் நின்று ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு உங்களுக்கு ரட்சிப்பு தருகிறார் ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க சர்ச்சில் மட்டும் என்ன பிதா குமார பரிசுத்தாவி கடவுளை மூணு பேர் ஆண்டான் நம்மளை மடங்கிறதுக்குன்னு அந்த கேள்வி ரெடிமேடா வச்சுங்கிறான் மூணு கடவுளா மூணு பேரா இவனுக்கு என்னத்தை சொல்றது யோசிக்கணும் நம்ம உடம்புல ரத்தம் தசைகள் எலும்பு இல்ல இருக்குதா இல்லையா இந்த மூன்றையும் பிரிக்க முடியுமா பிரிக்கலாம் உயிரோடு இருக்க முடியாது அதே போல பிதா குமார் பரிசுத்தார் வேத ஆராய்ச்சிக்காக பேசலாம் பிதா பற்றி குமார் பற்றி பரிசுத்தார் ஆனா தனியை பிரிக்கவே முடியாது பிதாவையும் குமாரனாக இயேசுவையும் மறுதளிக்கின்றவனை அன்றி வேற யார் அந்தி கிறிஸ்து கேட்கிறார் நான் என்ன சொல்றேன் ரோட்ல ஒருத்தனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவனை போய் காப்பாற்றி பஸ்ட் எய்டு கொடுக்கறமே தண்ணி தெளிச்சு தண்ணியை வாயில் ஊற்றி காப்பாற்றுறமே அதெல்லாம் சுவிசேஷம் அங்க போய் அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியாது தெருவில் ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ காப்பாற்றணும் முதல்ல காப்பாற்றணும் அதற்கு பிறகு கொண்டு வந்துடலாம் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து எங்கெங்கெல்லாம் பாதிப்பு மருத்துவ சிகிச்சை அல்லது ஆப்ரேஷன் கொடுப்பாங்க அதே போலதான் தெருவில் போய் நம்ம பிதா குமார் பரிசுத்தாவது சொன்னால் அவருக்கு புரியாது இயேசு ரட்சிக்கிறார் இயேசு வரப்போகிறார் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் அதைத்தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அவன் மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் ஆப்ரேஷன் உபதேசம் தான் ஆப்ரேஷன் அப்ப அவங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கற்றுக்கொள்வார்கள் யோசிக்கணும் இன்னொரு டீம் இருக்குது பிதாவுக்கும் முக்கியத்துவம் கிடையாது குமார் நாங்க இயேசு கிறிஸ்துக்கும் முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆவியானவரே 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 பார்த்திருக்கீங்களா சிலரு நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் பெரிய ஊழியக்காரு இவன் எல்லாவற்றையும் உம்மிடத்தில் கேட்கிறோம் ஆவியானவரே அப்படின்னா எல்லாரும் அமைதியாக தான் இருந்தாங்க ஏன்னா ஜபத்தினுடைய ஒழுங்கு அதான் சிறு பிள்ளைகள் ஏசப்பா ஏசப்பா இது தாயிங்க அப்படிங்க அப்பா அம்மா காப்பாற்றுங்க எனக்கு படிப்பு தாங்க அந்த ஒரு அன்புக்காக ஏசப்பா வளர வளர வளர்னா அவங்க சுவிசேஷத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே சொல்லுவாங்க ஏன்னா வேதத்தினுடைய ஒழுங்கு சிலருங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஆவிக்குரியவர்கள் தான் எது கேட்டாலும் இதாக அனுப்பிட்டாங்க குமாரனை தோற்றுட்டாங்க ஆவியானவரே 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 அப்படி ஆயிடுச்சு ஒழுங்கின்படி இருக்கணும் சண்டை போடுறவங்க கூட சட்டத்தின்படி மல்யுத்தம் பண்ணாவிட்டால் அவன் வெற்றி பெற முடியாதுன்றார் அது தான் என் நாமத்தினாலே பிதாவிடத்தில் கேட்பீர்களோ அது கிடைக்கும் ஆவியானவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் வாக்கு கிடங்காத பெருமிச்சுகளோடு அவர் நமக்காக ஜெபிக்கிறார் 
நமக்கு ஒத்து ஒத்தாசையார் ஒத்துழைக்கிறார் நமக்குள்ள அவர் வசிக்கிறார் இதுதான் பூரண சத்தியமாகிய கர்த்தருடைய நாமம் அலேலுயா அடுத்தது ரட்சிப்பு நமக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் அதனுடைய மேன்மை மகிமை எவ்வளோ பெருசு அப்பா பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காக வகை வகையாக பிதாக்களின் மூலமாக திருவுளம் பற்றின தேவன் இக்கடைசி காலத்தில் குமார்நாத் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் அவருடைய ரட்சிப்பை கொடுத்து திருவுளம் பற்றுகிறார் இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் ரட்சிப்பு அதான் மதில் சுவரே ஏசையா இருபத்தாறு ஒன்று ஏசையா அறுபது பதினெட்டு குறிச்சிக்கு ரட்சிப்பு என்ற மதில் நமக்கு தேவை அதான் பாதுகாப்பு எல்ஐசி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்ஐசி தெரியுதா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் மாத மாதம் இவ்வளவு பணம் கட்டுங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை இவ்வளோ அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இவ்வளோ இல்லை மாத மாதம் ஒரு முறை இவ்வளோ கட்டுங்க அது எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் கட்டினதை விட இன்னும் அவ்வளோ பணம் போட்டு உங்கள்கிட்டே நாங்கள் தருவோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் எல்ஐசி அதான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஏழை எளிய மக்களுக்கு அது ஒரு சிறந்த பாதுகாப்பு அதனால தான் அந்த ஒரு படம் வச்சிருப்பேன் குத்துவிளக்கு எரிய மாதிரி அது அணையாமல் கை வச்சிருப்பாங்க கை ரெண்டு கை அப்படி பாதுகாப்பாக நான் ஒரு எல்ஐசி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் எல்ஐசி அதே பேர் தான் எழுத்து தான் ஆனால் அர்த்தம் வேற எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அது பண விஷயமா வந்த பணத்திற்காக வந்த காரியம் இங்கே நான் கொடுக்குற எல்ஐசி என்னவென்றால் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனோடு கூட மறைந்திருக்கிறது கையத்தட்டு எல்லாரும் பிரைஸ் நாடு அலையா கிறிஸ்துவுக்குள் அதனால்தான் கிறிஸ்துவுக்குள் வரணும் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார் அப்படியெல்லாம் போடுறது இதை ரட்சிக்கப்பட்டவங்க பயன்படுத்துகிற வார்த்தை ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேட்பாங்க கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா உங்கள் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா ஆம் என்றால் அந்த ரட்சிப்பு தான் நமக்கு மதில் சுவர் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய மதில் சுவர் இப்பாருங்க அந்த மதில் உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது என்று ஆண்டவரே நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் என்றார் இந்த ஐந்து மதில் சோகரம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இதுதான் இந்த அனுபவம் தான் அந்த மதில் சுவர் உருவம் கிடையாது இதற்கெல்லாம் உருவம் கிடையாது ரட்சிப்புக்கு ஒரு உருவம் கிடையாது வசனத்திற்கு ஒரு உருவம் கிடையாது ஆவிக்கு ஒரு உருவம் கிடையாது ஆனால் உண்மை இருக்கிறது இவை அனைத்தும் நம்மை செமையான பாதையில் நடத்துகிறது பாதுகாக்கிறது பலன் தருகிறது நம்மை வருஷத்த பாதையில் ஆண்டவர் கொண்டு போய் விடுகிறார் இட் லீட்ஸ் அப் டு ஹெவன் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இது இதில் ஏதாவது நம்ம தவறி இயேசு கிறிஸ்து மேலே அன்பு இல்லை இந்த அஞ்சு போயிடுச்சானா நம்ம இயேசுவை நேசிக்க முடியாது வெறிச்சோடி கிடைக்கும் வாழ்க்கை வெறிச்சோடி கிடைக்கும் எங்க எங்கயோ அலைப்பாடும் அலைப்பாடு நிம்மதி இருக்காது சர்ச்சில் தான் இருக்க உடம்பு ஆனா சிந்தனை எங்கயோ இருக்கும் சிங்கப்பூர்ல ஒரு சபையில பிரசங்க பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் அந்த பாஸ்டர் சொன்னார் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனைன்னா பிரதர் கிட்ட வந்து பிரேயர் பண்ணீங்க ஒரு பதினஞ்சு வாலிபு பெண்கள் அங்க ஃபார்ம் ஃபைவ் ஃபார்ம் சிக்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த அந்த ரேஞ்சு தான் அங்கே ஃபார்ம் ஃபைவ் ஃபார்ம் சிக்ஸ் அப்படின்வாங்க ஆறாவது வந்து போயிருக்குன்னா ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் த்ரீ அப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு பாப்பா பார்த்த பிள்ளைகள் நான் எனக்கு முப்பத்தி மூணு வய முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஒரு மகள் இருக்கிறாங்க அதனால் சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் மகள்கள் முட்டி போட்டாங்க சொல்லுங்கள் எதுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் 
what is the important prayer points uncle please pray for me obotra adagam okay i am ready what is your special prayer point tell me or ponnu solude pastor or uncle my boyfriend not phone to me my boyfriend not phone to me if i phone to him he off that phone ya bhai friend phone e panna matra na phone panna kuda ava off panirra so please pray for this idhukku jam madrathuka 35000 rupees selavu pannikittu pona idhu inda kaariyathukku jam kirathuka ana ketta is it necessary is it necessary in your life your parents spending more money for your education if you buy from love buy from love you cannot read very well you cannot write examination you cannot love your parents you cannot read bible solla 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 ulla odanji abbe abbe vela varathu poitaanga asugale ellame adhe kesta appa amma va paatha erichunta va bible thoda mudiyad paadatha padikirappo paada mandaiyila yara படிச்ச டைம்ல அவமான தான் வந்து நிக்கும் படிச்சு நீ எழுத முடியாது படிக்கிற வயசுல இது தேவையா இஸ் இட் நெசசரி அங்கிள் இது தப்புன்னு ஹவு கேன் என்டர் இன் டு தேவன் பரலோகத்துக்கு எப்படி போக உன் சிந்தனை எல்லாம் இதுலயே இருக்குது பாய் ஃப்ரெண்ட் மேலே பரலோகம் போக முடியுமா அப்படி கேட்டு இனிமேல் நாங்க அப்படி இருக்க மாட்டோம் தேசப்பா எங்களை மன்னிக்க மன்னிக்கிட்டோம் ஜபம் பண்ணுங்கண்ணா எல்லாருக்கும் முதல் அந்த மகள் தலைமலை கட்சி எல்லாருக்கும் ஆவியானவர் இறங்கினார் கணிரோட ஜபம் பண்ணி ஒப்பு கொடுத்தாங்க அஞ்சு நிமிஷம் மேல நான் முடிச்சுட்டோம் எப்போ ஜபம் அது நாளுக்கும் இருக்குது ஏசப்பா ஏசப்பா வர்கிமி வர்கிமி மை மை சின் அப்படியெல்லாம் சொல்லி அழகிறாங்க நானும் அமைதியாக இருந்தால் முடிக்கிட்டோம் அவங்களே எல்லாம் ஜாவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு லுக் அட் மீ எல்லாம் என்ன பாருங்க அப்படின்னு அப்படியே தாரதாரியா கண்ணீர் நான் உங்களுக்கு டெல் பண்ணி இப்ப சொல்லுங்க ஓஇஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாரும் சொன்னாங்க பாருங்க நோ டவுட் அங்கிள் ஜீசஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அலே லூயா முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் பக்தி பரவசம் அவளை பிளஸ் பண்ணி இனிமேல்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேணாம் அது அப்பா அம்மா பொறுப்பு படிச்சு முடிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் நாலு நாள் இன்னைக்கு கல்யாணம்னா இன்னைக்கு நீங்க கட்டிக்கு போற மாப்பிள்ள கிட்ட பேசலாம் அது அப்பா அம்மா சொந்த பந்தங்கள் கூட இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க சாப்பிட்றீங்களா டைமுக்கு நாலு நாள் கல்யாணம் ஜபம் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் ஜெபிங்க அப்படி பேசலாம் மற்றபடி ட்ராக் மாறி அதெல்லாம் நான் ஆவிக்குரிய ரீதியில் தான் பேசுறேன் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் நாங்கள் தனியாக பார்த்தாலும் பேசினாலும் நாங்கள் மனசாட்சிக்கு பயந்துக்கிட்டு தான் பேசுகிறோம் அதெல்லாம் வேணாம் பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் இல்லையா சொல்லிட்டேன் தெளிவா வாட் இஸ் த கிரேட் லவ் அதுக்குன்னு ஒரு ஒழுங்கு வச்சிருக்கேன் கேட்பானு லவ் பண்ணுறது தப்பா லவ் பண்ணுறது தப்பா உன் மனைவியை லவ் பண்ணுறது தப்பே இல்லை சகோதரி நீங்க கட்டின உங்க கணவரை லவ் பண்றது தப்பே இல்லை லவ் அன்பு தானே அந்த நாளடைவில் தப்பான காரியத்துக்கு அதை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பைபிள் தா சாராம்சமே என்ன காட் இஸ் லவ் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அதான் முக்கியம் அதை கெட்ட காரியத்திற்கும் இச்சைக்கும் தவறான இச்சா ரோகத்துக்கும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மையான லவ் பரிசுத்தமான ஒரு அன்பு கண்ணியமான ஒரு அன்பு திருமணத்திற்கு பிறகுதான் அவருடைய அன்பு ஆசைகள் எல்லாம் பரிபூர்ணமா அங்கே வாழலாம் ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கல யோசித்து பார்க்கணும் ஆவியானவர் ஒரு வேதனை படும் அளவுக்கு நம்முடைய காரியம் இருக்கவே கூடாது மற்றவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆவிக்குரிய காரியம் ஆவிக்குரிய காரியமாகவே இருக்கணும் மாம்சீக காரியத்தை ஆவிக்குரிய காரியமா நம்ம நினைக்க கூடாது அது பாவமா இல்லாம கூட இருக்கலாம் 
அது தப்புன்னு உங்க மனசாட்சி சொல்லலாம் தப்பு இல்லைன்னு மனசாட்சி சொல்லலாம் ஆனால் பவுல் எழுதுகிறார் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் நீ உனக்கு ரைட்டு போட்டுக்கலாம் இது ரைட்டு இது ரைட்டு ஆண்டவர்கிட்ட காட்டாத இது தப்புன்னு இது தப்பு ஆண்டவர் தப்புன்னு சொன்னா அது தப்பு தான் நமக்கு அப்ப புரியாது இந்த ஐந்து மதில்களும் நாம் பெற்றவர்களாய் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது அந்த மதில்கள் எப்போது என் கண்ணு முன்னாடி நின்று உனக்காக பரிந்து பேச மகனே மகனே அப்ப நான் உன்னுடைய உருவத்தை என் உள்ளங்கையில வரைந்திருப்பேன் அலிலுயா எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கி அப்ப மதில் சுவர் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அதற்கு வாசல்கள் ஒரு வேலை ஒரு சில வீட்டுகளுக்கு காம்பவுண்ட் சவர் கட்டி ஒரே வாசல் தான் வைப்பான் அந்த வாசல் வழியை தான் உள்ள போனா அந்த வாசல் வழியை தான் வெளியே போவோம் சில வீடுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு வாசல் வச்சிருப்பாங்க பின்னாடி ஒரு வாசல் வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த நேரத்துல இந்த போதனைக்கு எத்தனை வாசல் பார்த்தது அடுத்த காரியத்துக்கு போனோம் ஜீவன் உள்ள வாசல் கேட் ஆஃப் லைஃப் அந்த அஞ்சு அப்படி வச்சிருக்க தனியா மனசுல பதிங்க கிளிக் போட்டு ஒரு ஒரு ஃபைல் போட்டு வைங்க அந்த அஞ்சு மகிழ்களை மனப்பாடம் வச்சுக்கணும் வேத வசனம் ஜபம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்னி கத்தருடைய நாமம் ரட்சிப்பு அடிப்படை இதுதான் மதில் இப்ப வாசல்கள் மதில் சோரை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு வாசல் வைக்கல தான் எப்படி யார் வருவாங்க உள்ள யார் போவாங்க சும்மா தான் கட்டுக்காது உள்ள இருக்கிறவங்க உள்ளவே தான் இருக்கணும் வெளியே இருக்கிறவங்க வெளியவே தான் இருக்கணும் உள்ள யாரும் போக முடியாது இப்ப வாசல்கள் என்ன ஜீவன் உள்ள வாசல் த கேட் ஆஃப் லைஃப் குறிச்சுங்க மத்த ஏழு பதினாலு ஜீவனுக்கு போகின்ற வாசல் வழி இழுக்கமாய் அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் ஒரு சிலர் தான் ஆனா கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விசாலம் சினிமா டிராமா கலியாட்டு கெட்ட காரியம் திருடு பொய் விபச்சாரம் வேசித்தனம் திருடு கலியாட்டு நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம் வகை வகையான பாவங்களை காட்டி பிசாசு தன் வஞ்சக வலையிலே தள்ள எவனை விழுங்கலாமோ என்று சொல்லிக் கொண்டு சுற்றி கொண்டு திரிகிறான் அந்த மாய வலையில விழாது என்று கத்த சொல்லு ஆதாம் ஏவால் கத்தர் சொன்ன கட்டளையை மீறினபடியினால தோட்டத்தை விட்டு வெளியே துரத்தப்பட்டார் இது ரொம்ப முக்கியமான பாடம் நம்மளுக்கு எல்லா கனிகளையும் புசிக்கலாம் இந்த ஒரு மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டும் எவ்வளவு அருமையா சுலபமான ஒரு ரூல்ஸ் நான் யோசிப்பேன் உக்காந்து சிலர் கேட்பாங்க அப்படின்னா அத்தை கூட சாப்பிட சொல்லி விட்டுருக்கலாம இதான் ஆண்டு ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு மாதிரியும் இவதான் நீதி நியாயம் சொல்றாங்க நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு எல்லா கனியும் புசிக்கவே கூடாது இந்த ஒரு மரத்தின் கனியை மட்டும்தான் புசிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா அது கஷ்டமான காரியம் இல்லைங்கம்மா ஆனா ஆண்டவர் எவ்வளவு சலுகை கொடுத்தாரு எல்லா மரத்தின் கனிகளையும் புசிக்கலாம் இந்த ஒரு மரத்தின் கனியை மட்டும் அருமை கீழ்படுகிறது அது போல ஆண்டவர் நமக்கு இப்ப நிறைய சலுகை கொடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க மனைவி பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமா இருங்க நல்லா ரிலாக்ஸா இருங்க சம்பாதிங்க நல்லா வகை வகையா சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்ல ட்ரெஸ் எடுத்து உடுத்திக்கோங்க மகிழ்ச்சியா இருங்க யாரு வேணா இருந்தாங்க அதெல்லாம் பாவம் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லையே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருப்பாய் எவ்வளவு அருமையான சலுகை கொடுத்துருக்கிறாரு எத்தனை சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி பிள்ளைகள் செல்போன் கேட்டா அப்பா அம்மா எப்படி அழகா ஒஸ்தி ஸ்கிரீன் டச் செல்போன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்பா அம்மா பிள்ளைகளுக்கு எதுக்கு நல்ல காரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணி அது துஷ்பிரயோகம் பண்ணாதானே பாவம் செல்போன்ல எல்லாமே இருக்குது அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் திஸ் இஸ் ஓலி பைபிள் ஓகேவா ஆனா எங்க போன அதான் கடுது செல்போன் இஸ் நாட் ஹோலி செல்போன் நம்மள செலக்ஷன் பண்ணணும் ஹோலி ஆனா இது நீ தேட தேவை இது எல்லாமே ஹோலி ரைசலா அதுக்காக அப்போ ஜீவனுள்ள வாசல் வழியா நம்ம பிரவேசிக்கணும் 
நானே வாசல் யோவான் பத்து ஒன்பது ஐ ஆம் ஒன்லி த கெட் வாசல் நோ அத மத்த ஏழு பதிமூணு கேட்டுக்கு போகின்ற வாசல் ஃப்ரீயா தந்த விசாலமா இருக்கும் அதனால தான் நிறைய பேர் ஓடுறாங்க இது போய் தப்பா இது போய் தப்பா அது போய் தப்பா சினிமா பார்க்கறது போய் தப்பா அதுல போய் என்ன இருக்குது அதுல போய் என்ன இருக்குது கேட்டாவே போச்சு மனசாட்சியை கேள்வி ஒரு இடத்துல பிரசங்க பண்ணி முடிச்சுட்டுதான் ஒரு வாணிக ஓடி வந்தான் ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு டவுட்டு கேளப்பா நான் கத்தருடைய பிள்ளை தான் எப்பாவது சினிமா பாட்டு பாடுறது தப்பான்னா என்னது எப்பாவது சினிமா பாட்டு சும்மா ஒரு இதுக்காக ஜஸ்ட் ஃபார் ரிலாக்ஸ் எப்பாவது எப்பவுமே இல்லை எப்பாவது சினிமா பாட்டு பாடுறது தப்பா அதில் போய் என்ன நீங்களே சொல்லுங்கள் அதில் போய் என்னன்னு நீயே கேட்டால் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன் அவர் தூது எப்போதும் என் நாவில் இருக்கும்னு இருக்குது எங்க வந்தது சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி நாலா எடுத்து பாரு கத்தரை நான் எக்காலத்தில் நூத்தி முப்பத்தி நாலா நூத்தி நாற்பத்தி மூணா தெரியும் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன் அவர் தூது எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் இப்ப இதுக்கு சொல்லுமா பதில் இந்த வசனத்தின் படி பார்த்தா சினிமா பாட்டு பாடுறது எப்பாவது சொல்றீ அது கூட தான் ரைட்டா தப்பா நீயே சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா ஒரு முப்பத்தி நாலு சங்கீத முப்பத்தி நாலு சாரி நான் நூத்தி முப்பத்தி நாலு வெறும் முப்பத்தி நாலு கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க அவன் சொல்றான் அப்போ நீ சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா சினிமா பாட்டு பாடுறது தப்புன்றீங்களா அப்படின்னு எடுக்கிறான் ரப்பர் மாதிரி வசனத்தை பாரு உனக்கு என்ன தோணுது பாரு தப்பு தப்பு தான் ஆண்டவர்கிட்ட நொண்டி சாக்கு சொல்லி தப்பவே முடியாது நொண்டி சாக்கு சொல்லவே முடியாது குடிகாரனே உனக்கு ஐயோன்னு சொல்லுதுன்னா ஐயோ ஐயோ தான் தூத்துக்குடியில ஒரு ஐயா சர்ச்சில் இருபத்தஞ்சு வருஷம் எழுதார் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர் பிடிக்கிறார் மதுபானம் ஐயா சர்ச்சில் ஒரு முக்கிய பதவிகள் எழுதுறீங்க அப்படி குடிக்கிறீங்களே ஐயா தேவாலயமாக இருந்து சர்வத்தை பைபிளே குடிக்காரனே உனக்கு ஐயோன்னு இருக்குதா என்ன அவர் சொல்றாரு பாருங்க தம்பி தம்பி நான் குடித்தாலும் என் உள்ளம் தூய்மையா இருக்கிறது நான் குடிக்கிறது வயிற்றுக்கு தான் போகிறது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது வயிற்றுக்குள்ளே போகிறது தீட்டுப்படுத்தாது என்ன மாதிரி பிடிக்கிறாங்க பாரு வசனம் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வசனத்தை எப்படி கொண்டாடுறாங்க பாருங்க துஷ்பிரயோகம் வயிற்றுக்குள்ளே போகிறது மனிதனை தீட்டுப்படுத்தாது வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதே மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் நான் யாரையும் புண்படுத்துறதே இல்லை ஐயா நான் சோத்திரத்தோடு தான் குடிக்கிறேன்றான் என்ன திமுறு ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட டைரக்டா இப்படி பேச முடியுமா அப்ப நான் சின்ன பையன் கல்யாணம் கூட ஆகல இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறப்ப அதனால அவர் தம்பி அப்படின்னு எனக்கு புத்தி சொல்றாரு அதான் நான் கேட்டேன் இந்த வார்த்தையை இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நீங்க தைரியமா சொல்ல முடியுமான்னு அலறி போயிட்டாரு அலறி அடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இல்ல அவர் ஓடி போயிட்டாரு பாவம் செய்வதற்கு பிசாசு எப்படி எல்லாம் வசனத்தை கண்டுபிடிச்சு விடுறான் பாரு இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தை நாம் சாப்பிடுகிற சாப்பாடு வயிற்றுக்கு சாப்பிடுகிற சாப்பாடு என்ன சாப்பிட்டாலும் நீ சாப்பிட்டுக்கா அது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது சாப்பிட வேண்டியவர்களை சாப்பிடுறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் சாராயத்த போய் குடின்னு சொல்லலையே சாராயத்த குடி பைபிள்லேயே ஆதி ஆகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை ஆண்டவர் அறுவருக்கிற ஒரு காரியங்கள் சில காரியங்கள்ல குடி அப்படி தெளிவா இருக்கு ஆண்டவர் நம் சரீரத்தை ரொம்ப நேசிக்கிறார் கத்தருக்கு அர்ப்பணித்து கேள்வி கேட்காம கேள்வி குறுக்கு கேள்வி கேட்காம கீழ்படிவதுதான் கத்தருக்கு கீழ்படுகிற ஒரு காரியம் இப்படி சொல்றாருன்னா அவ்வளவுதான் நம்ம ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டு இருக்க கூடாது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமே ஆண்டவருக்கு ஆலோசனை கொடுக்க நாம் ஏமாத்திரம் சொல்லுங்க அவருடைய ஆலோசனை கேட்டு நம்ம நடக்க வேண்டும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது சுக வாசல் 
the gate of health the gate of health sangeetha 127 un alagathirkul samadhanamum un aramanaikkul sugamum irupadaga alangam adha unga veedu un compound ku ulla yobuvin veettai veeli adaithu paadugaathar devanaga kartar andha paadugaappu ungalku aandav tharuvar sugam kartar kodukira oru periya aasi நான் இப்ப பேசுவது சுகத்தை பற்றி வேற டாபிக் இருக்கு போராட்டம் வேதனை பிரச்சனைகள் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு உபதிரவங்கள் வரலாம் அது எந்த விதத்திலே வரலாம் அப்படி அத இப்ப நம்ம கொண்டாடுறோம் எப்ப சுகத்தை பற்றி பேசுறோமோ சுகம்தான் நீங்கள் சுகமா இருக்க வேண்டும் என்பது கத்தருடைய சித்தம் அதை சொல்லிதான் நீங்க ஜெபிக்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் கத்தருடைய நாம மகிமைக்காக தாங்க சுகம் அடைந்து விட்ட பிறகு சர்ச்சுக்கு வர மாட்டாங்க பைபிள் படிக்க மாட்டாங்க ஜபம் பண்ண மாட்டாங்க பக்தி போயிடும் ஏழு எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லாத தம்பதி இருக்கு பாஸ்ட் ஒரு பாஸ்டமா உபாசம் போட்டு ராத்திரி பகல விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுவாங்க ஆண்டு ஒரு மனம் இறங்கி அந்த தம்பதி இருக்கு குழந்தை அந்த விசுவாச தம்பதி இருக்கு குழந்தை கொடுத்துட்டாரு சரி குழந்தை பெற்றெடுத்து அந்த வலிக்காக அந்த சுகம் அந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு நல்லா நார்மல் ஆகிறதுக்கு நீ ஒரு மாசம் கூட சர்ச்சைக்கு வராம இரு பரவாயில்ல குழந்தைய பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் மெதுவா ஆலயத்துக்கு வரணுமா இல்லையா தாராளமா வரணும் ரெண்டு மாசம் கூட எடுத்து ரெண்டு வருஷம் ஆஸ்டர் கேட்டார் என்னம்மா சர்ச்சைக்கு வரல ரெண்டு வருஷமா வரல குழந்தை அழுது பாஸ்டர் பார்த்தீங்களா கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் கத்தருக்கே வச்சாங்க தெலுங்குல ஒரு பழமொழி உண்டு ஏனி சாக்குனா பிட்ட சாக்கு பிட்டா குழந்தை சர்ச்சைக்கு வராத காரணம் என்னவா குழந்தை மேல சாக்கு குழந்தையோட வாங்க யாரும் குழந்தைய திட்ட மாட்டாங்க குழந்தை அழுதாக்க ஆழ்த்தம் பரவாயில்ல பின்னாடி உட்காந்து அதை பாத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இதைத்தான் சாக்கு வச்சு சர்ச்சைக்கு வராம நின்ற கூடாது கத்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் தான் ஜபம் பண்ணி தான் கத்தர் அற்புதம் செய்தார் அதை கத்தருக்கே கொடுக்கணுமா இல்லையா நீ கொடுத்த குழந்தை அப்பா இத்தனை வருஷம் நாங்க மலடியா இருந்தோம் எங்க ஐயா அம்மா பாஸ்டமா ஐயா ஜபத்தை கேட்டு ஒரு அற்புதம் செய்தீங்க உமக்கே உங்களுடைய நாம மகிமைக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் பாட்டு சத்தம் மியூசிக்கு பிரசங்க கேட்கட்டும் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே குழந்தை காதல கேட்கட்டுமே அப்பதான் அது பக்தியில வளரும் நிறைய பேர் இருக்கு அதே போல ஒரு குழந்தை அழுதா அந்த ஒரு குழந்தைய ஒருத்தர் தூக்கிட்டு வெளியே போனா போதும் மலேசியாவில் ஒரு சர்ச்சில் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே பாக்குறேன் ஒரு குழந்தை அழுதுது அந்த அழகர் குழந்தைய ஒரு ஒரு வாலிப பண்ணி தூக்கிட்டு வெளியே போயிட்டாங்க பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா அந்த குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா பெரியப்பா பெரியம்மா மாம ஆண்டி அத்தை எல்லாம் போயிட்டாங்க ஸ்ரீலங்கா மேப் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த இடம் இதுல ஒரு வேடிக்கை மத்தியான சாப்பாடு எனக்கு அந்த வீட்டுல தான் பாஸ்டர் கூட்டிட்டு போறாரு எனக்கு மூஞ்சி மாறி போச்சு அவங்க எல்லாரும் அவங்க போயிருந்துக்கணும் அதே வீடு எனக்காக நான் சாப்பிடுறது அவ்வளவு சோறுக்கு தடபுடலா விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுங்கிறான் நான் சொன்ன வீட்டு தலைவரை கூப்பிட்டு வாங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்கிறப்ப பாஞ்சில எல்லாரும் எழுந்து வெளியே வந்தீங்களா யாரு நாங்க தான் என்ன விஷயம் குழந்தை அழுதுச்சு சரி குழந்தை அழுதுச்சு ஒரு பாப்பா தூக்கிட்டு போயிடுச்சுல்ல இந்த பாப்பா தான் ஒன்று என்ன இதுக்கு மேல ஏன் எல்லாரும் ரெண்டு வெளியே வந்தீங்க பன்னெண்டு பேரும் ஏசுவின் சீடர்கள் மாதிரி ஐயா தமிழ்நாட்டு இருந்து வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு செய்யலான்ட்டு தான் ஏன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஏன் ஒருத்தனுக்கு பன்னெண்டு பேர் சமைக்கிறீங்களா புட்டி புட்டின்னு போச்சு நான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கிறேன் நீங்க பண்ண காரியம் சரியில்லை நான் சாப்பிட முடியாதுன்ட்டு முடியாது யார் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம சாப்பாடு விருந்து என்ன இருக்குது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா போச்சு இதை சாக்கு வச்சு எல்லாரும் சர்ச்சை விட்டு வெளியே வாட்டிங்களே எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாஸ்டருக்கு எவ்வளோ வேதனையா இருக்கும் அதுவும் வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு ஊழியர் வந்து பேசுற அப்படின்னு எழுந்து போனா அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா அவர் நினைக்க மாட்டாரா சாரி நீயா தயவு செய்து சாப்பிட நீயா அப்படின்னா கேள்வி கேட்டான் வீட்டில் ஃபுல்லாக சினிமா நடிகர் நடிகைகளுடைய படம் 
அது நம்ம தமிழ்நாட்டு எல்லாம் இவங்கதான் உங்களுக்காக சிலுவில் அறையப்பட்டாங்களா அப்படின்னு ஏ ஏய் எல்லாம் பிரிடா பிரிடா எடுடா எல்லாம் எடுடா அப்பா சொல்றாரு பையன்ட்ட எல்லாம் பிரிச்சு போடு நான் சொன்னதுனால பிரிச்சு விட்டா அப்புறம் திருப்பி ஒட்டாதீங்க இல்லையா இனிமே ஒட்ட மாட்டோம் அப்ப நான் பெரிய அப்புறமா சொன்னாங்க ஐயா நீங்க வந்தது எவ்வளவோ எங்களுக்கு நல்ல பாடம் எல்லாம் சொன்னீங்க இனிமே நாங்க கரெக்டா இருப்போம் அப்படி வழிக்கு வந்தாங்க அதுக்குதானே ஆண்டவர் கொண்டு போறாரு அவ்வளவு தூரம் பாஸ்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு வர்ற வெளியே அவர் அவர் ரூம்ல கொண்டாந்து விடுறாரு என்ன நல்லா பண்ணிங்க பிறந்தாரு அந்த இடத்துல அந்த அந்த குடும்பமே அப்படிதான் ஏடாகோடம் பண்ணுவாங்க எப்ப பாரு அவங்களுக்கு நான் நான் அடிம மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசாரியர் ஊழியர் கணம் பண்ணணும் கணத்திற்குரியவர் அதான் பாரு சுகமா இருக்கணுமா கத்தோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி மூன்று யோகான் ரெண்டு பெரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்த சுகமாய் யாத்திராகமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு யாத்திராகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் வசதங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு உன் ஆயுசு பெருகும் எப்பா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் யாத்திராகமம் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு சங்கீத தொண்ணூத்தொன்று பதினாறு நீடித்த நாட்களா நன்மை நாள் திருமை நாள் முடி சுத்துகிறார் பாரு இதெல்லாம் நமக்கு வார்த்தை கத்தம் நீதிமன்றங்கள் பத்து இருபத்தி ஏழு கர்த்தருக்கு பயப்படுவதில் ஆயுசு நாட்களை பெருகப்படும் ஆயுசு நாட்களை பெருகப்படும் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தாலும் ரொம்ப வருஷம் வாழத்து எப்படின்னு சொல்லி புஸ்தகத்துக்கு நல்லா படிச்சுட்டு அவன் சொல்லி இருக்கிற மூலிகை எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கணும் வாழ்கிறதுனால வாழ்ந்துட முடியாது நீ கர்த்தருக்கு பயந்து பரிசுத்தமா வாழ்வாய் ஆனால் உனக்கு ஆயுசு நாட்களை ஆண்டவர் பெருக பண்ணுகிறார் என்று வேத வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறது நீதி பத்தொன்பது இருபத்தி மூணு கத்தருக்கு பயந்து வாழும் பொழுது தீங்கு அவனை அணுகாது தீமை தீமை அவனை அணுகாதுன்ற தெளிவார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு நாலு தாழ்மைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யம் மகிமை ஜீவன் பாத்தீங்களா நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டு தான் ஆனால் கொடுக்கறது மூணு தாழ்மை கத்தருக்கு பயப்படுது ரெண்டை கடைபிடிங்க உங்களுக்கு கிடைக்குது பாருங்க ஐஸ்வர்யம் மகிமை ஜீவன் அவ்வளவு அருமையான சந்தோஷமான காரியம் நீதிமொழிகள் மூன்று ஒன்று ரெண்டு போதகத்தை கத்தருடைய போதகத்தை மறவாது அதை நீ கடைபிடித்தால் நோயின்றி வாழ்வது நம் கையில் இருக்கிறது கட்டாயம் சுகம் என்கிற வாசம் உங்களுக்கு கட்டாயம் உண்டு நானே வாசம் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தான் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டனை அதான் சுகமான அளமான செழிப்பான ஒரு வார்த்தை மூன்றாவது வானத்தின் வாசல் த கேட் ஆஃப் ஹெவன் த கேட் ஆஃப் ஹெவன் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி எட்டு பதினேழு தேவனுடைய வீடுன்னு அந்த இடத்துக்கு பேரே வச்சுட்டேன் யாத்தோப்பு ஆண்டவரையும் நான் பார்த்துட்டேன் நீங்க அந்த வீட்டுல போய் படிச்சு பாருங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சொப்பனை கண்டு அவ்வயந்து கொண்டு இருக்கிற யாக்கோபை கத்தர் ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமா பலப்படுத்துகிறார் ஓ இது கத்தரையே நான் பார்த்து விட்டேன் தரிசனம் என்னுடைய சொப்பனத்துல கத்தரையே பார்த்து விட்டேன் இது ஒரு சாதாரண இடம் அல்ல தேவனுடைய வீடுன்னு பேர் வைக்கிறேன் அதான் வானத்தின் வாசம் நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை கத்தருக்காக கொடுக்கும் பொழுது ட்ரிபிள் டி கத்தருக்காக அர்ப்பணிக்கும் கத்தருக்கு உண்மையா வாழணும் கத்தருடைய நாம மகிமைக்காக ஒப்பு கொடுக்கணும் உண்மையா இருக்கணும் மத்த இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணுல உண்மையா இருக்கணும் கத்தருடைய காரியத்தில் பணத்துல கூட சார் கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்களில் தசம பாக காணிக்கைகளை நம்முடைய ஸ்தல சபையில சொந்த சபையில கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு இருக்கிறதுல இருந்து நீங்க செலவு பண்ணி பாருங்க ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதிப்பார் அலே லூயா மல்லிகா மூன்று பத்து சொல்லுகிறது ஆலயத்தில் பிரிங் ஆல் யுவர் டைப் டு யுவர் சென்ட்ரல் சர்ச் யூ மே டெஸ்டிஃபை மீ வெதர் ஐ பிளஸ் ஆர் நாட் ஓபன் த விண்டோ ஆஃப் த ஹெவன் பாஸ்டருக்கே தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு வருது வார வருமானமா மாத வருமானமா கிடைக்கிற இடையில கிடைக்கிற கிஃப்டா போனஸா அரியர்ஸா எல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சிறு பிள்ளைத்தனமும் அதுல இருந்து தசம பாகம் நம்முடைய ஆலயத்துக்கு 
எடுத்து வச்சு பாஸ்டர் கிட்ட கொண்டாந்து கொடுத்துருவோம் உங்க கையில இருக்கிறீங்கன்னா அது பணம் அவர் கைக்கு போனா அது காணிக்கை கத்தர் பார்க்கிறார் பாஸ்டருக்குன்னு கொடுக்குறவங்க இல்லையே கத்தருக்கு என்று காணிக்கை கத்தருக்கு புனிதமான பரிசுத்தமான காணிக்கை ஊழியத்தில் ஒரு வகை ஊழியத்தில் ஒரு பகுதி காணிக்கை என்பது ஊழியத்தில் ஒரு பகுதி பணம் என்பது அல்ல அதற்கு பேச்சு கொடுக்க கற்று கொண்டார் தேசத்தில் இப்போ எவ்வளவு ஆண்டு இருக்கார் அடுத்தது சியோனின் வாசம் த கேட் ஆஃப் சயன் சங்கீதம் ஒன்பது பதிமூணு இதற்கு ஆதார் சுத்தி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு சியோனில் போய் பிரவேசித்திருவேன் சுதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான் முறுமுறுத்தால் திரும்ப வருவான் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்குள் வருவார்கள் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் முறுமுறுத்து கொண்டும் சண்டை போட்டுக் கொண்டும் கோபத்தோடு வருவார்கள் என்று இல்லை துதித்துப்பா பாடு கத்தரை மகிமைப்படுத்து கசப்பு முறுமுறுப்பு வீண் வைராக்கியம் வீணான வார்த்தை கோல் சொல்லுதல் இதெல்லாம் நம்மை தேவனை விட்டு பிரித்து விடும் இது கத்தருக்கு சித்தம் இல்லாத காரியங்கள் சங்கீதம் நூறு நாலு சொல்லுகிறது அவர் வாசல்களில் துதியோடு பிரவேசியுங்கள் ஏசு அறுபது பதினெட்டு சொல்லுகிறது உன் மதில்களை ரட்சிப்பு என்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய் அல்லா சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஏழு ஒன்பது சொல்லுகிறது வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு பதினைந்து சொல்லுகிறது நீதிமான்களின் கூடாரத்தில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டே உங்க இடத்தை சீவனா மாத்திரமா வசதி இல்லாம இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய வசதி குறையக்கூடாது குறைவுகள் இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் குறைவுகள் இருக்கலாம் பொருளாதார குறைவுகள் இருக்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் குறைந்திருக்கலாம் கற்களுடைய அனுபவங்கள் குறையவே கூடாது அலிசு அலையா கடைசியா நீதியின் வாசம் ஏன்னா அது அஞ்சு இது அஞ்சு அஞ்சு மதில் சுவர் அஞ்சு வாசம் இது மறக்கவே கூடாது த கேட் ஆஃப் ரைட்டஸ்னஸ் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நீதிமதிகள் பத்தொன்பது பதினேழு ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அதான் நீதி எபிரேயர் பதிமூணு பதினாறு நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே உற்சாகமாய் கொடுக்கின்றவரிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் எனவேதான் இந்த நீதி நேர்மையை கடைபிடிக்கும் அதனால்தான் அந்த காலத்திலே மிஷினரிகள் வந்து புதிய ஏற்பாடு கொடுத்தது மட்டும் இல்ல பவுடர் கொடுத்தாங்க பால் பவுடர் கொடுத்தாங்க அரிசி கொடுத்தாங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க துணி மணி எல்லாம் கொடுத்தாங்க அனாதைகளுக்கு இல்லம் கட்டி கொடுத்தாங்க குஷ்டோய்களுக்கு இல்லம் கட்டி கொடுத்தாங்க மிட் டே மீல்ஸ் பள்ளிகளில் ஆக்சுவலி மதிய உணவு கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா நம்ம மிஷினரிகள் தான் அதற்கு பிறகுதான் காமராஜர் ஆட்சியில் அவர் அதை ஃபாலோ பண்ணார் முதல் முதல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் காமராஜர் தான் அப்போ முதலமைச்சராக இருந்த காமராஜர் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களாம் தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் நான் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப காமராஜர் மறித்தது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்கூல் அன்னைக்கு லீவ் விட்டாங்க அப்போ முதலமைச்சர் அவரெல்லாம் பாருங்க அவரெல்லாம் சாகிறப்ப அவர் அவருடைய அக்கௌண்டில் ஒரு நூறுரூபா கூட கிடையாது நூறுரூபா கூட கிடையாது நாலு ஜிப்பா நாலு வேட்டி ஒரு சின்ன டவுல் தான் இருந்ததான் மொத்தமே அப்படி தியாகமா தேசத்திற்காக வாழ்ந்திருக்கிறார் கொடுக்கணும் நமக்கு இருக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்ப கத்தர் நம்மை பார்க்கிறார் இதுதான் நீதியின் வாசல் நீதியின் வாசலால் உட்புறவேசியங்கள் புரஜாதியாரை விட நம்ம இதுல அதிகமா தேறி எவ்வளோ செய்யறோம் நாலு முழுசம் மிஷினரிகள் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு வச்சுட்டு போன ஹாஸ்டல் எல்லாம் இப்ப நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அது பிசாசுக்கு பிடிக்கல பல விதங்களில் தடை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் கர்த்தர் வெற்றி பெறுகிறார் அதே லூயா நீதியின் வாசலில உட்புறவேசிகள் என்றால் நல்லதை செய்யுங்கள் ஏழைக்கு உதவி செய்யுங்கள் கர்த்தருக்கு கொடுங்கள் தியான தர்ம தான தர்மம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆண்டவர் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையினால உன்னுடைய மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது ஐந்து மதில்கள் உன்னுடைய வாசல்கள் எப்பொழுதும் என் முன்னாடி இருக்கணும் எனக்காக நீ வாசல்களை திறந்து வைக்கணும் ஐந்து வகையான வாசல் ஐந்து வகையான மதில் இதுதான் நமக்கு
பாதுகாக்க பைபிள் ஸ்டடியில் நம்ம நிதானமாக தியானிக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஆகையினால் தேவ பிள்ளைகள் இதை ஒரு வெறும் படிப்பு அறிவுக்காக மட்டுமல்ல இதை ஆன்மீக மருந்தாக விருந்தாக ஏற்றுக்கொண்டு இதை கடைபிடிக்க நாம் கத்திரத்தில் பலனை கேட்போமாக ஒரு சிறு ஜாமம் இல்லாமல் நன்றி தகப்பனே நீ கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக உனக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னோடு பேசின அன்பிற்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு பேசின கிருபைகளுக்காய் சொத்து அடிமை உம்முடைய சீடனாக நின்று அன்பு பிள்ளைகளை மனதார கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்படியே செய் போதகரை குடும்பத்தை அன்றவரே ஊழியங்களை கிளை சபைகளை அவருடைய அன்றவரே சேவைகள் திட்டங்கள் தீர்மானங்கள் தரிசனங்கள் எல்லாம் மனப்பூர்வமாய் மகிழ்ச்சியோடு நிறைவேற்றும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆசீர்வதி ஏசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமாம்